die nieuws vanavond, een massaslachting bij een school in die weste van Uganda eis minstens 37 levens. President Cyril Ramaphosa gloe sy samensprekings met die leiders van Oekraïne en Rusland was geslaagd. En die eerste pride fees aan die tuinroute as een reuse sukses bestempel. Goedenavond en welkom bij ons kort zondagavond bulletin. Het treurspel heeft in Uganda afgespeeld toen militanten met vermoedelijke banden met die islamitische staat 37 mensen gedood en 6 ontvoer het in een aanval op een school in die westen van die land. Militaire personeel het met hulle aankomst bij die school op die oorledenisse lijken afgekomen. Volgens die politie is acht andere mensen met kritieke beserings in die hospitaal opgeneem na die aanval op die Lubirira Secondary School in Mpondwe. Die aanvallers, vermoedelijk so wat vijf van hulle, het ook een korshuis afgebrand en kors voorraad gebuit. Overrede soek na die verdachtes en hoop om die ontvoerde slagoffers op te spoor. President Cyril Ramaphosa het sy besoek aan Oekraïne en Rusland als succesvol bestempel. Hy het saam met ander Afrika-leiers vrede samensprekings gehou in een poging om die 16 maanden lang conflict tussen die twee lande te beëindig. Die presidentie sê Ramaphosa was bemoedig dier die hartelijke ontvangs wat sy afvaardiging gekry het. Volgens die verklaring het die voorstelle wat dier die Afrika-leiers aan die hand gedoen is, een grondslag geskep vir toekomstige verbindenisse wat sal bijdra tot die oplossing van die conflict. Elemente sluit in die afskaal van conflict, die vrijlating van krijgsgevangenis en kinders, die nakoming van die beginsel van soevereiniteit in die vee en handvees, die verzekering van humanitaire ondersteuning vir diegene in nood en na oorlogse heropbouw. Leiders van die Afrika Vrede Sending het hulle voorstelle aan die Russische president Vladimir Putin te tafel gelee soos vroeger aan sy ewe knie in Oekraïne. Van die voorstelle is die vrije deurgang van humanitaire hulp die uitruil van kruisgevangenis, opening van kanalen voor die uitvoer van graan dier die Zwarte Zee en die verzekering van alle landen zijn veiligheid. We do firmly believe that this war must be settled and it must be settled through negotiations and through diplomatic means. The war cannot go on forever. Volgens Ramaphosa kan die geskiekundige initiatief die grondslag lee vir een vreedzame oplossing. There is a common position that can emerge, a position that can lead to peace. A number of proposals that have been put forward, we believe lay a foundation for a peace to be found. And this is precisely what we would like to explore. In sy reaksie het Putin gesê dat Rusland nog nooit onderhandelings met Oekraïne verwerp het nie. Hulle het het verwerp. Da, waar is die waarborge dat hulle nie enige andere ooreenkomste wat ons maak sal verwerp nie? Selfs onder hier die omstandighede het ons nog nooit die idee van onderhandelingen met hulle verwerp nie. Dit was niet ons niet. Dit is die leiderschap van Oekraïne wat gesê, hulle sal nie met ons onderhandel nie. Boonop het Oekraïne een decreet onderteken wat onderhandelinge met Rusland verbied. Ek verstaan jou bekommernisse ten volle en ons is gereed om je voorstelle te oorweeg, maar ons het nog nooit die idee van onderhandelinge verwerp nie. Dit was Oekraïne wat het gedoen het. Poetin het die afvaardiging verder meegedeel dat die krisis in die internationale voedselmark nie die gevolg van die oorlog is nie, maar veroorzaak word dier die westerse lande se monopolistiese neigings. Motoriste het die nieuwe opdracht van die waarnemende hoof van die Tswane Metropolisie, Basil Nkwashu, aan die publiek verwelkom. In een poging om corruptie uit te roei, het Nkwashu die publiek gevra om foto's van die beamtes en hulle voertuie te neem, as ook om hulle aanstellingscertificate te versoek. En Kwashu's opdracht na aanleiding van die hoge taal afpersings en teisterings aanklachte wat die publiek teen beamtes aan hange gemaakt het, is aan die SAIK uitgelek. Die organisatie teen belastingmisbruik of OUTA het in Kwashu's pogings om corruptie dier beamtes uit te roei verwelkom. 
We call on more and more citizens to do to do exactly what the uh, uh, chief uh, traffic officer is saying in Chuane, which is to record these incidences uh, and to explain to them when they stop you that uh, this is the recommendations of the uh, uh, chief of, of, of police in, in Chuane, uh, which is to be able to record conversations, take photographs of traffic officers, their vehicles and so forth. Do not give in. Uh, to these uh, traffic officers who extort bribes. Uh, it is time that we got on top of this, so it's nice to see that the authorities are starting to take action. The Metropolitan Woordvoerder, Isaac Mahamba, won't the comment on the issue. Opruimingsoperaties is in verschillende delen van die weeskap aan die gang na da van zwaarien en gieren weer. Die stormachtige toestand het skade aan infrastructuur veroorzaak en geleid tot die sluiting van paaie. Damme in de vierde loop oor en duizenden inwoners word na dele geraak. Die weeskap het die afgelope dag gebuk gegaan onder uiterste koue en nat toestande. We ask for the government, the provincial government to, to intervene because the, the way we are living here is unacceptable. And is unlawful. Die humanitaire noodlenigingsorganisatie Gift of the Givers gaan in die komende dag voortgaan om bij die regering in die weeskustdistrik saam te werk. With this disaster, it was not one or two area. It was the whole of the metropole that was affected. Areas such as Sitrasdal, Friedendal, the West Coast, going along the N1 to uh, Rosenville, Wooster, Gouda, Sierras, has been completely cut off. This rain has brought mudslides down. And it's left tens of thousands of people affected. In the Kaapse metropool gaan opruimingsoperaties voort na wijdverspreide schade in sommige inwoners is verskuif. Nog reen wordt verkomen in een paar dagen voorspel. Die eerste tuinroute Pride Fees was een klinkende succes in George in die Westkaap. Dit wordt door die plaatselijke municipaliteit en andere organisaties ondersteun en het hordeslede van die LGBTQI plus gemeenskap dwars die die streek gelok. Na verskye geleentede gedurende die week was die Pride optocht dier die strate van George die hoogtepunt. George is in al die kleren van die reenboog getooi tijdens die kleervolle en energieke affaire wat diversiteit en inclusiviteit bevorder. Leden en ondersteuners van die gemeenschap het in groot getalle opgedaag om die lewe en liefde te vier. Dit is my tweede keer wat ek geloof het, so dit was baie fun gewees. Um, ek, elke jaar is het baie lekker. Ek hou van die marching band en um, die atmosfeer is baie ondersteunend. Het is baie moeilik vir ons om redig ons self te wees en ons self te, te uit te leef, want daar is nog baie discriminatie en, 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 en stigmas wat betrokken is aan aangeleendhede waar mense nog nie aan gewoond is nie of nie wil verstaan nie. Om discriminatie en ander struikelblokke waarvoor die gemeenskap steeds te staan kom te oorbrug, is verskye werkswinkels gedurende die week gehou. Ons het ook dan gehad, na afloop van die dinner het ons dan workshops gehad, waar ons ons um, stakeholders um, en ook soos ons LGBTI constituents gehet het, wat in hierdie training en workshop um, deel uitgemaak het. Die George Municipaliteit ondersteun die gebeurtenis ten volle. As George Municipaliteit weer trots om deel te geweer kan wees van die pride bereid wat die jaarliks gedoen raak, hier in George Municipaliteit. Die George Municipaliteit het die LGBTQI desk gekreid om toe te zien dat die personen van die gemeenschap veilig kan wees. Ons blij kom met het tot die veiligheid van alle mensen en al, al ons inwoners hier in die dorp. Organiseerders is vol vertrouwen dat nog baie pride feeste in die toekomst gehou gaan word, omdat die eerste een aan die tuinroute een reese succes was. Tanja Krause, SAI Kanis, George in die Westkaap. In de Afrikaanse redactie groet tot morgen aand. Een lieflijke nieuwe week voor jou tot ziens.